Survivor Panorama'dan herkese merhaba. Hemen hızlı bir giriş yapıyoruz ve akşamın ipuçlarına gidiyoruz. Ya Perz aynı şeyleri söyleyeceğiz. Sana mı soracağım? Ne konuş konuşmayacağımı? Sert demeyin ya. Sen yükseltemezsin Allah Allah. zaten. Yükseltemezsin Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Dur dedikten sonra tüm şarjörü çıkartıp yine bana ateş etmeye başladı. Horozlanma sen de şimdi sus. Horozlanma. Horozlanma. Demek ki yani benim bir açığımı bekliyorlarmış. Açık olarak da bunu buldular. Valla bu açık değil, bu sizin açığınız. Olimpiyat oyunlarından bir tanesiyle karşı karşıyasınız. Bugünkü oyun için Dominik askeri milli takımında profesyonel uzun atlama hakemi getirdik. Onlar bugün ödül için en uzağa sıçrayacak. Sana bir şey diyeyim mi? Çekirge gibiyiz ya. Yani. Ben tam hazırdım, şu an hazır değilim. Merve'yi de anlat bakalım tutuyor. <gülüyor> Olimpiyat oyunu. Cirit. O, o, o bu değil. O, o, cirit değil mi? O cirit, cirit. Ha öyle mi? <gülüyor> Mesela ben biriyle tartışıyorum. Konu kapanıyor ama evrim geliyor, bir şeyler serpiyor falan. Konu tekrar açıyor. O <gülüyor> benası. <gülüyor> Senin neyin var? Arabam var, evim Hayır, var. Hayır, böyle şey. Oo. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Nagihan ve Atakan arasında gerginlikler var. Evet, ne haber Kübra? <gülüyor> ben yalnız konuya girdim. İyiyim evet. Hakan'cığım, sen nasılsın? Çok şıksın bugün. Teşekkür evet. ederim. Damla böyle, maviler, teşekkür siyahlar. Ederim. Sen de siyahlarından. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Nagihan dedin, Damla ne diyorsun Nagihan için ya? Valla Nagihan eğlenceli <gülüyor> konuşmasıyla başlayıp, ondan sonra e, işi biraz ciddiye bindirip, takım arkadaşlarına, özellikle erkek yarışmacıda birazcık rencide ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Çünkü konseye düşün... bağlarsan haklı mı? Ya, yani ha, sen mesela şöyle. adada çalışan bir ekip mi istersin? Ya tabii ya da ki de çalışan. Ya Nagihan'ın o esprili yaklaşımı seni rahatsız eder Şöyle çalışan, çalışan birilerini isterim muhakkak ama şöyle de bir durum var. Şimdi hani Nagihan'ı tanıdığım ve bildiğim için adada gerçekten çok iş yapıyor. Yani sana bir şey bırakmaz. Sen yaparken direkt elinden alır ben hallederim evet. ben yaparım ben o kadar çalışkan ki gerçekten onun hani hakkını yemeyelim. O yüzden de o da kendisi gibi birilerinin çalışmasını istiyor ve dolayısıyla bir isyan da hani haklı bir isyan. Ama e, bu konu gerçekten konseyde mi konuşmalıydı kısmında ben de böyle bir arada kalırdım. Hani esprili bir yaklaşım var ama oradaki yarışmacı arkadaşlarının da sonuçta küçük düşürücü bir konuşma oluyor. Ve o yüzden de adaya geldiklerinde hani Atakan'ın söylemiyle hani bu acaba yerinde bir konuşma mıydı? Neden böyle bir şey söyledin? Konseyde niye konuşuyoruz gibi çıkışı aslında bence normal. Orada Sema'nın dediği bir detay var. Sema diyor ki hani bunun, bunun yeri burası değil. Bunu adada kendi içimizde evet. konuşabildik falan diyor. Ben orada muhtemelen konu açıldı. İşte Hikmet'in balık falan filan. Nagihan dedi ki içinden ya bizim biz kadınlar aramızda konuşuyoruz. Bizim adadaki adamlar hiçbir şey yapmıyor. Biz hepsini verelim Hikmet. Ya bana mesela çok böyle sempatik geldi. O yüzden e, mesela aslında evet öyle. adada bu akşam ateş başında olacaklar. Yani e, niye oraya gitti bilmiyorum ama benim Survivor'da şöyle bir Ön, lafım vardı. Önce lafım böyle Perviz'le Atakan konuşuyorlar sonra Nagihan geliyor konuşmaya hı hı. zaten. Evet, Ve evet. bana horozlanma gibi bir tartışma çıkıyor evet. Atakan'a karşı aralarında. Ya, Önceden de Atakan diyordu ya Nagihan'a biraz hani dikkat etmek lazım. Çok fazla e, çekinmek gerekiyor gibi bir tabir tersi, vardı. Tersi tersi. Nagi. Tersi tersi tersi. <gülüyor> Nagi'nin tersi tersi. Nagihan'la Survivor'da çok iyiydim 2018'de. Evet. Damla bilir bayağı iyiydik böyle hani hep beraberdik. Ben artık son bir ay çocuktan sonra hani kendimce söylüyorum Survivor'ı biraz kafa olarak bıraktığım için Nagihan'a resmen coaching yaptım. Açık söyleyeyim yani net olarak söyleyebilirim bunu. Ee, mental Nagihan'la, olarak değil mi? Mental olarak Hı. tabii ki. Yani her şeyde oyun bir bilemedim bir an dedim yok, acaba antrenörlüğe başladı Hakan da bizim haberimiz hani, mi yok? İnan bana böyle uykusundan yemeğine kadar Nagihan'a karışıyordum Sana bir yani. şey söyleyeceğim. Kaç yarışmacıyla daha böyle mental olarak yardımcı oldun? Çünkü sen Çok baş... güzel bir soru sordun. Çünkü başından beri bak. <gülüyor> Batuhan'ı dinledik, onu dinledik, bunu dinledik. Hayır bak o başka. Evet, ya bana ama... gelmesi başka. Yarışma Yağmur, içinde Yağmur birinciden da vardı. başka. Yağmur da vardı. Yağmur da vardı. Bak bak bak. Çok iyi evet. ama ben severim anladın mı? Ben verici bir insanım. 
Gerçekten bak hani öyle olduğunu düşünüyorum. Sevdiğime vereceğim bu arada. Sevmediğim benden uzak dursun ama sevdiğim insana vereceğimdir. Bunu dışarıda beni tanıyanlar <gülüyor> az çok bilirler. Evet. Yani bunu Arkadaşlar Survivor'a gitmek istiyorsanız Hakan'la bir buluşma ayarlamanız gerekiyor. Bak Aynen. bu çıkıyor şu an ortaya. 500 artı stoma geldik. Başlıyoruz artık önce yani. Hakan'a yapıyorsun. Faturayı da kes yani. Ya bak Nagihan'la çok iyi olduğum zamanda bile bir röportajım var. Hiç unutmam hatta çıktıktan sonra gördüm çok tepki almış ama ben dediğimi söylemekten kaçınmam. Nagihan iyi bir insandır ama Nagihan'la kavga etmeyeceksin. Nagihan'la kavga etmek çamura bulanmaktır. Gerçekten en kötü o çamur senin üstünde de kalır. Nagihan sert bir karakter. Bir kavgımı hatırlıyorum Nagihan'la kameralara yansımayan 2018'de. Yani e, bir dayak yemedim kalmadı açık söyleyeyim. O dereceydik yani. E, tam o e, arabanın başında bizi oyuna getiren. E, Nagihan o yani normalde böyle çok tatlıdır. Her ne dersen her ne der evet der falan. Ama bir kavga edersen evet. yani tanımaz biliyor musun? Tanımaz. Allah'ım Rabbim kaç. Direkt kaç. Bak direkt kaç. Doğru değil mi? Yüzde yüz. Burada da. Atakan şeye güveniyor aslında. Atakan Nagihan'la 2016 yılında Hı -hı. çok e, yan yana Nagihan'ı tanıyarak, Nagihan'ın onu tanıdığı bir Survivor'ın içeride. Araya giriyorum. Tabii. Şimdi önce reklamlara gitmemiz gerekiyor. Ondan Aa. sonra detaylı bir şekilde Hakan'cığım seni çok dinlemeye devam edeceğiz. Çok acayip şeyler Haydi reklamlara gidiyoruz. Süper. Hızlı bir giriş yapmıştık. Hızlıca devam ediyoruz. Evet. Hakan'cığım sen de kaldık en son. Ya Nagihan'la Atakan olayında kalmıştık. Ben şunu söylüyordum. 2016'da Nagihan'la Atakan'ın yakın bir arkadaşlığı var. Bundan ötürü Atakan... Ee, aslında Nagihan'a bir şey söylerken e, biraz daha rahat hareket ediyor. Evet. Yani e, bunun sonucunda Nagihan bunu yanlış da anlayabilir. E, o da eğlenceye de vurabilir. Mesela Ateş başınca, başında bence biraz e, Nagihan abarttı. Yani hı hı. Bu akşam izleyeceğimiz e, görüntülerde işte ipuçlarında gördüğümüz kadarıyla tabii önün arkasını bilmeden konuşuyoruz ama biraz abarttı. Yani çünkü e, konseyde denilene takım arkadaşların alınabilir. Hı hı. Sen orada sana bununla ilgili tadında böyle Atakan'da sert bir hesap sormuyor normal bir şekilde diyor. E, burada Nagihan da bence şey yapması lazım hem Pervize hem Atakan'a. Tabii akşam seyredeceğiz orada hep beraber göreceğiz ama her zaman söylüyorum Nagihan'la e, elinden geldiğince... <gülüyor> Kavga etmemeye çalışacaksın, evet. iyi olacak. Tuba, Tuba Özel miydi? Kıskanıyorsun kızım. Evet, çok yakın kızım, arkadaşlardı hala. mesela. Hani sürekli yan yanalardı 2016'da. Ama en büyük kavgasını da Tuba Özel ile yaptı. Sizi seneydim yan Evet, 2016'da. Yok. Arabaya binerken. Ah, evet. Şunu <gülüyor> yapıyorum o sahneyi biliyor musun? Aynı <gülüyor> şekilde e, 2018'de de mesela Birsen ile yakın arkadaşlı ama onunla da mesela büyük kavgaları vardı. Ama işte Nagihan'ın huyu bu. Hani iyiyken çok iyi. Yarışmadayken o mücadele varken varken bir de rekabet ortamında farklılaşan bir Nagihan var. Dolayısıyla hani buradaki verdiği tepki de e, hani öyleymiş gibi geliyor. Nagihan eğer sen haksızsın dersen bir yerde gerçekten ses tonunu inanılmaz yükseltiyor. Başka bir Nagihan çıkıyor içinden. O yüzden de e, ben aslında şaşırmadım mesela buradaki ateş başında yapılan konuşmada. Nagihan'dan beklediğim bir tepkiydi bu. Ama alınmakta dediğim gibi takım arkadaşları haklılar sonuna kadar haklar çünkü orada kimse kıyaslanmak istemez. Hani karşı tarafın erkekleri şöyle çalışıyor bizim erkeklerimiz böyle diye. Onları biraz da küçük düşürücü gibi ya oluyor. Bir de yani şöyle diyeyim hani orada kimse kalkıp balık tutmak zorunda değil ki. Niye zorunda olsun? Ama ateş Neden yakmaktan da bahsediyor. Mesela? Ya ateş ya tamam da bunu söylerken bile ateşin başındalar şimdi. Yani demek ki o da ateş yanıyor. Ben daha ateş yanmayan bir survivor görmedim. Yani, Öyle dedi. E, rica minnet yaktırıyoruz diyor. Hı -hı. Ya, Çekiniyoruz dedi. dedi. Ama kadınlar arasında genel bir konuşmaymış ya bu. Hani aslında orada sözcü olan sadece Nagihan oldu. İhale Nagihan'a kaldı burada biraz da. İşte Bakalım akşam bir izleyelim oldu. görelim. Yani bu çok şey bir konu değil. Ee, Önemli adada değil. Adada ufak tefek işleri bence tabii ki erkekler de yapmalı, kadınlar da yapmalı. Ama balığa kimse çıkmak zorunda değil. O konuda Nagihan'a katılmıyorum. Çünkü ben kendim balığa çıktığım dönemleri biliyorum. Ya yani bir gidiyorsun geliyorsun... Vücut hipotermi geçiriyor. 3 saat böyle aç halinde titreyerek çıkıyorsun böyle başın dönüyor. Ben niye balık tutayım diyorsun bir yerde yani. Niye? Kesinlikle. Yani mesela şimdi birazdan muhtemelen tartışacağız. Hikmet 30 tane balık tutuyor. Evet. Onu kendine alıyor. 20'sini takıma veriyor. Bu şimdi bu mantıklı mı değil mi? Bunu zaten masaya yatırdığımızda benimle söyleyeceğim şeyler var.